okay good morning let's start with the lecture so uh, today we'll uh, continue with uh, some more programs some more programs for uh, that we were discussing last time uh, which are important for your practical exams right so we'll do some more questions today gui based i'll just move on to the book the last time we discussed about sum of digits so today we'll move further the next one will be uh finding out factorial and prime number right so in this gui form we have uh, one uh, text field where user will enter a number and whenever we click on this get factorial button so uh, it will find the factorial of this particular number and the answer will be displayed here now what is factorial basically factorial means uh, if you want to find factorial of 5 it is 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 right factorial of any number is uh, will multiply all the uh, natural numbers starting from 1 to that till that number and whatever is the answer that is the factorial of that particular number right factorial of 9 8, for example will be 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 right so all natural numbers starting from 1 to that number un sab ko multiply karna hai fine now uh, the logic for printing finding out a factorial there are two ways basically one way is either you uh, start with that number like in our case if we take this 5 as an example so we'll start with 5 5 se shuru kiya aur ek ek decrease karte gaye aur numbers ko multiply karte gaye karte gaye jab tak value 1 nahi aa jati second way you start with one and keep on multiplying the numbers till the value 5 is reached so we'll start one way is 1 into 2 into 3 into 4 into 5 or we can do it 5 into 4 into 3 into 2 into 1 so both ways it can, it when it can work now uh, since uh, we have to count all the numbers from 1 to that number we need a for loop for that right any loop for while or do while So the preferable is for loop. So हम for loop चलाएंगे हम loop को increment करते जाएंगे Let's say we'll start with वन हम वन से शुरू करेंगे वन उसके बाद i को increment करो वो टू हो जाएगा फिर वो थ्री हो जाएगा फिर फोर हो जाएगा जब वो फाइव हो जाएगा तब तक हम उस loop को चलाएंगे और then we'll multiply that with the with that number of i and we'll keep on storing the result somewhere. right now in this program what is uh, one more thing uh, has been done that is um, instead of writing the whole code in one button only here certain user defined functions are created right humne user defined functions ke kuch examples pehle kiye hain so what we are going to do is is button ke andar we'll write only few codes where will pass on the value whichever is entered here to that function and then function will calculate the factorial and whatever answer comes it will return back to this function right so hum yahan pe kar kya rahe hain yahan pe we have taken two variables n and fact n is to store the number which is entered by the user here so for that we have written this statement get text This is txt number is the name of this text field. Dot get text percent से उसको integer में convert किया और n में store कर दिया. So जो भी number यहाँ user डालेगा वो n में जाएगा. Then we have taken another variable fact which will store the final answer, the factorial of that particular number. So instead of finding all the things here, यहाँ पे हमने क्या किया है factorial bracket n लिखा है. This round bracket indicates that this factorial is a method, right? now this is how we call a method 
यहाँ पे फैक्टोरियल लिखने का मतलब है कि ये फैक्टोरियल नाम का कोई मेथड है उसको हमने कॉल किया और ये जो n की वैल्यू है उसको पास ऑन कर दी राइट right? सो so, जैसे हम एग्जाम्पल लें फाइव का n की वैल्यू अगर फाइव है तो फैक्टोरियल फाइव विल पास ऑन दैट वैल्यू फाइव टू दिस फंक्शन दिस फंक्शन मस्ट बी ए सेपरेट फंक्शन वो इस करली ब्रैकेट के बाद आप डाल सकते हो यहाँ पे इन्होंने प्राइम का डाला ये है फैक्टोरियल फंक्शन राइट पब्लिक इंट फैक्टोरियल इंट एक्स पब्लिक मीन्स इट इज एक्सेबल बाई ऑल इंट मीन्स इट विल रिटर्न इंटेजर वैल्यू एंड फैक्टोरियल इज द नेम ऑफ दैट मेथड राइट सो सेम नेम एंड इट कैरीज अ वेरिएबल एक्स एंड दिस एक्स विल हैव द वैल्यू विच इज बिंग पास ऑन फ्राम हेयर सो एन की वैल्यू हमने पास की थी जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइव पास किया तो एक्स विल हैव फाइव राइट नाउ ऑल सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन वी डू फॉर फैक्टोरियल इज टू बी डन हेयर ओनली तो यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया है एफ जिसमें हम कैलकुलेशन के बाद फैक्टोरियल को सेव करेंगे इनिशियली दैट इज टेकन एज वन राइट एफ को हमने वन लिया है जीरो नहीं लिया जीरो इसलिए नहीं लिया क्योंकि फैक्टोरियल में क्या होता है कि वेन बिकॉज वी नीड टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ एफ मैनी टाइम्स तो अगर हम जीरो ले लेंगे तो हर बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जीरो ही आंसर आएगा सो इंस्टेड ऑफ जीरो वी हैव टेकन वन बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई दैट एफ बाय समबडी सम नंबर सो विल गेट दैट एग्जैक्ट नंबर ओनली वन से जीरो के आने की कंडीशन नहीं बनती राइट सो वी हैव टू टेक एफ एज वन हेयर इन दिस फॉर लूप वट वी आर डूइंग इज वी आर स्टार्टिंग विद आई एज वन एंड विल मूव अप टू द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स वॉज the number that was passed on from that uh, button the method of the button right so jaise example mein 5 tha hamara 5 x ki value 5 hai i initially 1 hai 1 less than 5 it will enter the loop and then next time i becomes 2 the 2 less than 5 second time loop chalega 3 less than 5 third time chalega 4 less than 5 fourth time 5 less than 5 five time chalega 6 jab i ho jayega tab ye terminate ho jayega right और लूप के अंदर हम एक सिंगल स्टेटमेंट डाल रहे हैं एफ फिजिकल टू एफ इन टू आई सो वट वी आर डूइंग हेयर एज एफ की वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो भी आंसर आएगा उसको हम एफ में स्टोर करते जाएंगे राइट वेल लेट्स टेक एग्जाम्पल ओनली अगर हमारा एग्जाम्पल फाइव है लेट्स सो एक्स विल है F will have one initially because of the statement, and I will have one first of all. Then we'll check the condition whether I is less than equal to x, right? In our case, it is I is one, and less than equal to x is five. So our condition true है. तो true होने के बाद हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे f इज इक्वल टू एफ स्टार आई करना है राइट right? सो so यहाँ पे f की वैल्यू क्या हो जाएगी f इन टू आई एफ वॉज वन एंड i वॉज ऑल्सो वन राइट तो आंसर वैल्यू ऑफ f विल बी वन ओनली कमिंग टू नेक्स्ट then i was in, i is incremented i becomes 2 now right and our condition is again 2 less than equal to 5 which is again true will enter the loop loop mein aapke paas tha 1 into 1 f ki value ye thi last value and will multiply the value of f by 1 i i is now 2 right then i is again incremented i ho gaya 3 condition is 3 less than is equal to 5 which is true true hone pe fir hum wahi karenge f ki jo last value hai isko multiply karenge i ke sath i is now 3 right then i is incremented i ban gaya 4 4 less than equal to 5 is again true. 
तो ट्रू होने पे फिर हम लूप बॉडी में आते हैं तो जो भी एफ की पुरानी वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आई की वैल्यू से आई इज नाउ फोर देन आई बिकम्स फाइव एंड कंडीशन इज फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू इज देयर सो दिस इज अगेन ट्रू नाउ विल मल्टीप्लाई द ओल्ड वैल्यू ऑफ आई विद वैल्यू ऑफ एफ विद फाइव द वैल्यू ऑफ आई राइट नाउ अगेन आई बिकम्स सिक्स एंड नाउ कंडीशन इज सिक्स लेस देन इक्वल टू फाइव नाउ दिस कंडीशन इज फॉल्स हेयर एंड योर लूप विल ब्रेक सो वट वी आर गेटिंग इन एफ एफ में क्या आ जाएगा वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव फोर इंटू फाइव सो विल गेट द फैक्टोरियल ऑफ फाइव इंटू दिस वेरिएबल एफ सो वी कैन रिटर्न दिस एफ बैक टू द मेन प्रोग्राम फ्रॉम वेयर वी हैव कॉल्ड इट सो यहाँ से आपका फैक्टोरियल निकल जाएगा राइट सो दिस इज हाउ द प्रोग्राम इज एक्चुअली वर्किंग फाइन तो एफ विल बी रिटर्न सो लास्ट में हमने लिखा है रिटर्न एफ अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखने वाली ये है बिकॉज फॉर लूप के बाद कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं डाला सो इफ देर इज नो कर्ली ब्रैकेट आफ्टर फॉल्स फॉर लूप एनी ऑफ द लूप देन ओनली वन लाइन इज कंसिडर्ड इन साइड दैट लूप ये रिटर्न स्टेटमेंट आपकी फॉर लूप से बाहर काउंट होगी राइट सो आप यही करोगे जब भी करोगे हमने यही किया हर बार जब लूप चेंज होता रहा हमने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया आई को कंपेयर किया और ट्रू होने पे वी डी कीप ऑन कैलकुलेटिंग एंड व्हेन द कंडीशन गोज फॉल्स विल मूव आउट ऑफ द लूप एंड व्हेन वी गो आउट ऑफ द लूप द नेक्स्ट स्टेटमेंट हैज टू रन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रिटर्न एफ सो वट एवर इज द आंसर फॉर दिस दिस इज वन ट्वेंटी हाँ वन है एफ की वैल्यू वन रिटर्न हो जाएगी रिटर्न होके कहाँ जाएंगे सो फ्रॉम वेयर वी हैव कॉल्ड द फंक्शन so this factorial n will return 120 as an answer and fact will have 120 and will print this fact variable into the output text field right to ye aapka program ho gaya clear right let's uh, let's practice this here Oh, I have already created one form factorial of number dot Java. So यहाँ पे हमें एक तो चाहिए button. We'll put one label. Uh, we'll put one text field. Or let's put a label only for printing the answer. Right? Let's change the name of the label as L one. And this text field as T one. राइट एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर नंबर टेक्स फील्ड को हम ब्लैंक कर लेते हैं इन द बटन ऑन द बटन आई लाइट कैल चेक फैक्टोरियल एंड दिस लेबल लेट्स let's put the border so that we'll able to see where that label is right that's it let's go to the coding part double click this now when you write need to write the coding so aapko button ke andar sirf ye content dalna hai itna right i'll copy it from here and paste it here right indentation is important so we have to do that indentation spacing and all you must do it ab ye errors dikha raha hai error ye hai ke text field ka naam text number nahi hai humne rakha hai t1 aur label ka naam humne likha hai l1 right factorial error isliye de raha hai kyunki humne factorial naam ka koi function nahi banaya hai right so i'll copy that function coding also 
and remember this function code is to be written outside this curly bracket because ये आपका कॉलिंग एरिया है और ये मेथड जो आप बना रहे हो जो फंक्शन आप बना रहे हो वो अलग से लिखना है राइट सो राइट इट हेयर आफ्टर दिस लाइन राइट सो स्पेसिंग एंड ऑल मस्ट बी थॉरली नॉलसी दट एर ऑल्सो रिमूव so this is the code this is a program now let's run this file and see the answer <clears throat> this is the output screen now let's put a number in our case 5 laga ke dekhte hain it is throwing some exceptions some error is coming let me see it once what is the error okay i ko hum agar bahar initialize kare anything else all are integers there is no change fact is also integer नंबर एक्सेप्शन क्यों आ रहा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट स्ट्रिंग एनी हाउ लेट्स जस्ट डू द नेक्स्ट पार्ट some error is there in the coding it will resolve that and i'll come back to you people later on theek hai kuch coding mein error aa raha hai so don't worry we'll do that later on uh next part of this program is uh, how do we check the prime number whether the given number by the user is prime or not right uh now remember to find out whether a number is prime or not what we need to do is we divide that number by all the uh numbers ranging from 1 to that number not from 1 we'll start with 2 to that number jaise for example 5 ko check karna hai prime hai ke nahi hai hum kaise kar sakte hain ki hum pehle 2 se divide karenge aur hum check karenge ki koi remainder bachta hai ke nahi the remainder zero aata hai ke nahi aata so agar remainder zero aa jata hai that means aapka number 2 se divide ho raha hai फिर वो प्राइम नहीं है और अगर वो टू से नहीं डिवाइड हो रहा मतलब रिमाइंडर इज नॉट कमिंग एज जीरो व्हेन यू डिवाइडेड बाय टू देन विल चेक इट बाय थ्री वेदर द नंबर इज डिविजन बाय थ्री और नॉट वेदर द रिमाइंडर इन केस वी डिवाइडेड बाय थ्री इज जीरो और नॉट सो अगर वो जीरो आता है तो वो प्राइम नहीं है बिकॉज वो थ्री से डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नंबर वही होते हैं जो किसी भी और नंबर से डिवाइड ना हो दे आर ओनली डिविजल बाय वन or the number itself right so what we are going to do is in our case like if we take 5 then we'll start from 2 we'll keep on dividing it by 2 then 3 then 4 right not by 5 5 4 tak hum usko divide karenge aur agar uh, hamara number kahin pe bhi divide ho gaya hum bolenge ki ye prime nahi hai but in case uh, this number is not divisible by any number in between then we'll say it is a prime number right so that's the logic behind uh, finding out the prime number and not so hum uh, simply usko number ko divide karna shuru karenge 2 se 1 se nahi karenge because 1 se to wo ho hi jayega right aur na hi hum usi number se usko dobara karenge so agar maan lo hame uh, check karna hai ki 7 is a prime number or not so what we'll do is will start it divided by 2 2 se divide kiya aur remainder note down kiya to agar remainder zero aata hai to hum bol denge ji nahi hai ye prime nahi ho sakta to 2 se kiya fir 3 se karenge fir 4 se karenge 5 6 7 right 6 tak karenge aur 7 se nahi karenge agar hamara number 7 hai to right so this is the logic behind this uh, again in this program also we have to use a user defined function somewhere so 
इसमें देखो कोड में क्या है बटन के कोड के अंदर देर इज वन वेरिएबल टेकन एन राइट एंड एन विल स्टोर दैट वैल्यू दिस इज द सेम दैट वी हैव डन अर्लियर ऑल्सो एन विल स्टोर दंबर रिटर्न हेयर सो वट एवर इज द नंबर इज रिटर्न हेयर दैट विल बी स्टोर इन दिस वेरिएबल एन now what we need to do is we have to pass on this value to that method that user defined method where the checking part is to be done right so humne kya kiya hai if statement agar aap dhyan se dekho if mein likha hai check prime bracket mein n check prime n this is calling this method check prime and we are passing on the value of n to this method तो इस मेथड से आपको जो आंसर रिटर्न होगा वो अगर ट्रू है तो विल प्रिंट द वैल्यू प्राइम इफ इट इज नॉट ट्रू फॉल्स है तो विल प्रिंट इट इज नॉट प्राइम तो एल्स पार्ट में जाएंगे राइट right? तो so ये क्या कर रहेगा ये आपको मेथड का आंसर रिटर्न करेगा सो so आंसर क्या करना है पहले तो यहाँ से वैल्यू ऑफ एन इज पास ऑन टू दैट मेथड सो लेट सी वेयर दैट मेथड इज दिस इज द मेथड राइट पब्लिक है मीन्स इट कैन बी एक्सेस्ड बाई ऑल बुलियन का मतलब है कि द आंसर रिटर्न विल बी आइदर इन ट्रू और फॉल्स फॉर्म ठीक है बुलियन पिछले वाले में हमने एंड किया था फैक्टोरियल में बिकॉज वहाँ पे हमें आंसर नंबर्स में चाहिए यहाँ पे हमें आंसर चाहिए ट्रू या फॉल्स में तो विल टेक बुलियन डेटा टाइप राइट एक्स इज अ वेरिएबल टेक इन विच विल होल्ड दैट वैल्यू ऑफ एन विच इज बींग पास्ट ठीक है जो यहाँ से n की वैल्यू पास हुई वो x में आ जाएगी तो x विल हैव दैट सेम वैल्यू और अगर हम एग्जाम्पल करें सेवन की तो अगर यहाँ से यूज़र ने सेवन एंटर किया तो n विल हैव सेवन एंड इट विल राइट चेक प्राइम सेवन दैट सेवन नंबर इज पास ऑन सो x विल आल्सो हैव सेवन राइट नाउ विल यूज अ वेरिएबल i विच विल बी यूज फॉर Uh, in the in this for loop for checking now again we need a loop because we have to do it one by one so jaise humne i is equal to 2 se shuru kiya 2 se kyon shuru kiya hame 1 se nahi karna hai right hum i se divide karte jayenge right so we'll divide this i whatever the number x by i right and um, we'll check the remainder yahan pe ek error hai yahan pe 2 likha hai yahan pe i hona chahiye right this is an error over here so um i write down some part here jaise agar hum example le le x ki value 7 hai right value of i is initially 2 right then we'll check whether i is less than x or not right in our case the value of i is 2 and x is 7 to 2 less than 7 is true right and then we'll check x modulus i hum upar likh lete hain yahan pe x modulus i yahan pe 2 likha hai is 2 ki jagah pe i hona chahiye right so x in our case is 7 we'll divide 7 by i i is 2 in our case and we'll check whether it is equal to 0 or not so 7 ko 2 se divide kiya to hamare paas answer aata hai remainder bachta hai 1 so 1 jo hai wo 0 ko equal nahi hai so our condition is false right condition is false that to if statement ke baad likha hai break to ye break run nahi hoga because condition is false then वैल्यू ऑफ आई बिकम्स थ्री आई इंक्रीमेंट हो गया राइट थ्री लेस देन सेवन कंडीशन ट्रू है फिर सेवन को हम डिवाइड करेंगे आई के साथ आई अब हो गया है थ्री एंड विल चेक वेदर इट इज इक्वल टू जीरो और नॉट तो सेवन डिवाइडेड बाई थ्री इज अगेन वन रिमाइंडर इज वन तो ये फिर से जीरो नहीं है तो योर कंडीशन इज फॉल्स देन आई इज इंक्रीमेंटेड पे लूप ऐसे चल रहा है ये यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हुई यहाँ पे हमने ये फॉल्स चेक किया फिर आई इंक्रीज हुआ फिर चेक किया फिर से ये इफ कंडीशन चेक हुई और अगर फॉल्स हुआ तो हम आई प्लस प्लस पे जाएंगे आई प्लस प्लस के बाद चेक करेंगे सो दिस लूप कीप्स ऑन डूइंग 
tell the condition i less than x is false. So in our case now x was three, x become four here. Condition pe a gaye to four less than seven is again true. Then seven modulus four will calculate whether it is equal to zero or not. Seven ko four se divide karo, remainder bachta hai three. So zero nahi hai, right? So ye bhi false ho gaya. Then i increase ho ke ho gaya five. Right, five less than seven. Again true. Now seven divided by five, whether it is equal equal to zero or not. So when you divide seven by four, not four five. So when you divide seven by four, we'll get two as a remainder. Remainder abhi bhi zero nahi hai. So ye condition false ho gayi. Right. तो यहाँ पे सिक्स हो गया आई इंक्रीमेंट होके फिर हमने सिक्स को चेक किया सिक्स सेवन से छोटा है यस डिवाइड सेवन बाय सिक्स नाउ एंड चेक दी रिमेंडर व्हेन यू डिवाइड सेवन बाय सिक्स रिमेंडर इज वन सो ये फिर से जीरो नहीं है सो ये फिर कंडीशन फॉल्स हो गई आई इज इंक्रीमेंटेड सेवन आई बिकम्स सेवन सेवन लेस देन सेवन नाउ द कंडीशन इज फॉल्स तो यहाँ पे आपका फॉलूप एंड हो जाएगा राइट सो अल्टीमेटली वट वी आर डूइंग इज वी आर डिवाइडिंग दैट नंबर विच एवर इज एंटर्ड बाई द यूजर बाई टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक करेंगे सेवन से नहीं करेंगे और वन से नहीं करेंगे सो so टू से शुरू करना है इसलिए हमने आई इज इक्वल टू टू लिया और यहाँ पे हमने लेस देन सेवन लिया लेस देन इक्वल टू सेवन कंडीशन नहीं लिया अगर लेस सेवन यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू एक्स लिखते हैं तो फिर ये सेवन वाला कंडीशन भी टू हो जाना था सो वी डोंट वांट दैट कंडीशन राइट सो विल गो अप टू सिक्स सो इन केस दिस कंडीशन इज फॉल्स एवरी टाइम जब ये हर बार फॉल्स हो जाती है लास्ट तक तब हम कहेंगे कि हमारा नंबर प्राइम है अगर कहीं पे भी इन बिटवीन दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू देन विल से दैट इट इज नॉट अ प्राइम राइट मतलब वो नंबर किसी ना किसी से डिवाइड हो रहा है राइट right? अब यहाँ पे हम चेक कैसे करेंगे रिटर्न कैसे करेंगे उसके लिए इफ स्टेटमेंट यूज किया है कि इफ द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल इक्वल टू x, i की वैल्यू सेवन हो गई और x की वैल्यू भी सेवन थी अगर ये दोनों की दोनों इक्वल बन जाती हैं मतलब हम इसका क्लियर ये है कि आपका जो लूप है वो पूरे नंबर्स के साथ डिवाइड कर चुका है ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम टू टिल दैट नंबर तो इफ दिस थिंग हैज बीन डन देन विल से दैट रिटर्न ट्रू इट इज अ प्राइम नंबर अगर इन केस बीच में ही कहीं पे आपकी ये कंडीशन ट्रू हो गई आपने ब्रेक कर दिया राइट right? तो आपका नंबर ये मिसमैच हो जाएगा आई एंड एक्स विल नॉट मैच राइट सो इन दैट केस योर रिजल्ट विल बी फॉल्स राइट टू अंडरस्टैंड दिस हम एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं अगर मान लो मैं यहाँ लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू टेन अगर यूजर ने एक्स टेन किया तो लूप अगर हम दोबारा से देखें आई इज इक्वल टू टू से शुरू होना है राइट आई लेस देन एक्स आई वॉज टू लेस देन टेन दिस इज ट्रू देन एक्स मॉडुलस आई टेन मॉडुलस टू वेदर दिस इज इक्वल इक्वल टू जीरो नॉट इट इज ट्रू वेन यू डिवाइड टेन बाई टू आपका रिमाइंडर जीरो आएगा तो यहाँ पे क्या हुआ कंडीशन ट्रू होने पर क्या होना है इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो ब्रेक स्टेटमेंट रन होनी है तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है इस लूप को एंड कर देती है दिस फॉर लूप विल एंड हेयर ओनली राइट सो इफ फॉर लूप इज एंड हेयर और लास्ट इसके बाद फॉर लूप आगे फर्दर नहीं चलेगा फिर हम इफ कंडीशन पे आ जाते हैं आई की वैल्यू इस केस में टू है और एक्स की वैल्यू इस केस में टेन है तो दे आर नॉट मैचिंग सो एल्स पार्ट रन होगा विल रिटर्न फॉल्स दिस सिंस दिस टेन नंबर टू से डिवाइड हो चुका है हो जाता है तो इसलिए ये प्राइम नहीं है तो इसलिए फॉल्स रिटर्न करेंगे राइट यू गॉट द आइडिया दैट If we keep on dividing और हमारे सारे division जो है उस number तक possible हो जाते हैं और सब divisions में हमारी condition false आ रही है then we'll say 
दैट इट इज ए प्राइम नंबर इफ इन केस इन बिटवीन समवेयर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है राइट right? तो हम वहीं ब्रेक कर देंगे और हमें आगे फर्दर डिवीजन की जरूरत नहीं है तो विल पुट ब्रेक देयर एंड विल बी आर क्लियर दैट दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय टू राइट सो अगर वो टू से डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नहीं है सो देन विल रिटर्न फॉल्स स्ट्रेट अवे सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम राइट तो यहाँ पे हमने यही करना है एक आई से डिवाइड करते जाएंगे और विल कीप ऑन चेकिंग और अगर कहीं पे डिवीजन के बाद रिमाइंडर जीरो आता है तो हम ब्रेक कर देंगे तो दैट मीन्स हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो और अदर वे इज दैट इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग लास्ट तक कोई भी जब नंबर के लास्ट फैक्टर तक भी हमारा जो कंडीशन फॉल्स ही चली आ रही है देन विल से दैट इट्स नंबर इज प्राइम राइट सो अगेन आई हैव मेड दिस प्रोग्राम बट ये मेरे ख्याल से रन एक्सेप्शन इसमें भी वही है सो ये मैं एक बार प्रोग्राम चलो आई ओपन एंड लेट्स ओपन एंड सी द सेम प्रोग्राम एंड द सेम कोड हैव रिटन अगेन दीज आर द थिंग्स विच आर देयर इन दैट बटन मेथड एंड दिस इज द सेकेंड मेथड विच वॉज मेड राइट बट स्टिल आई थिंक देर इज सम एरर हेयर सो इट्स नॉट रनिंग अप प्रॉपरली वी हैव जस्ट चेक इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो I'll put a number, check prime. Haan, again, there's an error. So, ये output इसका मैं आपको next time दिखा दूँगा, right? <coughs> चलो, let's move further. Uh, next program is again quite simple. यहाँ पे how to concatenate two strings. Concat two string is to join. Coin cut का मतलब होता है जोड़ना. so what we are doing is we have taken two text fields so whatever name is written here and whatever the last name is written here we have to join both of them and then we need to print it in this text field right ab ye string hoga ye bhi string hoga string ka matlab string are group of characters right लाइक रमेश इज ए स्ट्रिंग रमेश मीन्स आर ए एम ई एस एच दीज आर सिक्स डिफरेंट करेक्टर्स एंड द ग्रुप ऑफ दिस दीज आर सिक्स डिफरेंट करेक्टर्स इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग सो दिस रमेश इज अ स्ट्रिंग हेयर ऐसे ही शर्मा इज ऑल्सो वन स्ट्रिंग वैल्यू सो हाउ डू वी ज्वाइन दैम फॉर ज्वाइनिंग वी हैव वेरी सिंपल ऑप्शन कॉल्ड एज दिस प्लस साइन सो दिस प्लस सिंबल इज यूज फॉर ज्वाइनिंग टू स्ट्रिंग वैल्यूज and it is also used for adding to integer or double numbers agar humne numeric values ko add karna hai tabhi hum plus use kar sakte hain aur agar humne uh, string values ko concatenate karna hai yani ki unko jodna hai to join them we also use this a plus sign so we have only one line of coding here so in this what we need to write is uh txt full name txt full name is this text field jisme hum printing kar rahe hain dot set text we are printing it with set text method bracket mein pehla option hai ye plus this and plus this so three things we are joining first is txt f name dot get text txt f name is the name of this text field so agar humne t1 rakha hai to ye ho jayega t1 dot get text plus This is to add up space between these two words. दोनों strings के बीच में space create करने का ये तरीका है because वो क्या करेगा इस string के साथ ये वाला string join join कर देगा और उसके आगे ये वाला string join होगा और ये क्या है टी एक्स टी एल नेम डॉट गेट टेक्स दिस इज द नेक्स्ट नेम ऑफ दिस सेकेंड टेक्स फील्ड तो इन इन केस इफ राइट है टी टू तो इसका नाम यहाँ पे टी टू है तो टी टू डॉट गेट टेक्स हो जाएगा so we are joining first string with the second string second string is just a space and third string is the value from the next text field so only plus sign is used for joining and then finally we'll get the answer if whatever is written here ramesh to ye iska iska output ho jayega ramesh aur iske baad ek space 
और उसके साथ में जोड़ देंगे हम लास्ट नेम दैट इज शर्मा राइट सो दिस विल रीड द वैल्यूज फ्रॉम दीज टू टेक्स्ट फील्ड ज्वाइन दैम विद ए स्पेस इन बिटवीन फाइन that's it in this case and then close button is there close button is used to uh, exit this um, particular gui and for that we have to write system dot exit 0 and remember system ka s capital exit ka e small and semicolon is to be written at the end fine so it's just one line of code that's it nothing else right so i think uh, i'll end up now um you just uh, practice these things at home too and if you find any difficulties any problems kindly come up anytime fine okay that's it from